നമസ്കാരം സത്യൻമനുവിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു ഇന്ന് സത്യൻമനുവിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ ആണ് വഴുവഴുപ്പൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ചൂടായാൽ ഇതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു സവാള ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൊത്തിയരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴട്ടണം അപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളർ ആവണമെന്നില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക പെട്ടെന്ന് സവാള വഴണ്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇതിലേക്ക് ഇനി വെണ്ടക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വെണ്ടക്ക അരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തിക്കാവരുത് അതേപോലെ തന്നെ വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ട് കഴുകി തുടച്ചിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ വെണ്ടക്ക കഴുകിയത് തുടക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു പശ പശപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴുവഴുപ്പ് വരും അപ്പം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറച്ചൊന്ന് കുറയും എന്താ ഇതുപോലെ വോളിയം ഒന്ന് കുറഞ്ഞു വരും ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവിന് അനുസരിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇപ്പോൾ എരിവ് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം അത് ഒരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അത് ഓരോരാളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതാ വെണ്ടക്ക നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വെണ്ടക്ക ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്തോൺ മനു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും കാണാം ഹാപ